Bentornati dallo Zucroma ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di stilare una classifica di 10 giochi che in tanti abbiamo atteso, ma che poi si sono rivelati essere dei completi o comunque dei mezzi disastri al lancio. Non solo per il lato tecnico, i bug e simili, ma anche per quelle maledette aspettative che a volte gli sviluppatori stessi ci alimentano continuamente con post e promesse che poi non vengono mantenute. A me dispiace pure parlare male di questi videogiochi, tantissimi, anzi praticamente 8 di questi titoli mi sono piaciuti tantissimo, uno è addirittura uno dei miei videogiochi preferiti di sempre, però quello che deve essere detto va detto. Fatemi sapere se anche voi apprezzate uno dei videogiochi di questa lista tantissimo, nonostante vi abbia fatto storcere il naso appena uscito. Vi ricordo che se volete giochi a prezzo scontato, si parla anche di pre-order o di titoli appena usciti, potete utilizzare il mio link di Stan Gaming qua sotto, nel farlo supporterete il mio canale. Detto questo non mi perdo un ulteriori chiacchiere direi di iniziare. Partiamo subito con Dying Light 2. A me è piaciuto veramente tanto, ma tanto. Il level design è perfetto per il parkour che il gioco offre, il combattimento non mi è dispiaciuto anche se si poteva fare molto meglio e la componente horror con gli inseguimenti dei notturni al comando è stata tanta roba. Sono belli ansiogeni, li senti quando ti corrono dietro. L'ho giocato per intero con un mio amico, per chi se lo ricorda la Conix, e ci siamo spaccati dalle risate condividendo bei momenti. Il problema di Dying Light 2 però, almeno al Day One, era l'ottimizzazione. Purtroppo c'erano poi enormi aspettative, soprattutto da parte mia che, sapete, sempre con l'acqua e Mike ci ho perso le ore sul primo capitolo. È così in basso perché comunque non fu qualcosa di disastroso, ripeto che il level design per me è molto buono, il parkour ha delle skill molto interessanti, però se permettete i crash e qualche bug di troppo me l'hanno portato ad inserire in questa lista. Watch Dogs in questa lista? Sei pazzo? No ragazzi, non sono pazzo. Il problema principale di Watch Dogs, che mi è anche piaciuto, parecchio anche, è stata Ubisoft. È brutto da dire ma è vero, ai tempi Watch Dogs, non so in quanti se lo ricordano, divenne l'emblema del downgrade. Ci sono un botto di video che potete trovare sul tubo che vi mostrano come dovevano essere i titoli Ubisoft guardando i primi trailer e poi come sono usciti al day one. Non è mai stato nulla di pietoso, sia chiaro, ma il downgrade era evidente, al massimo possiamo parlare dei bug, quello sì. Il sistema di guida era molto scomodo e hackerare rispetto a quello che era stato promesso era poco scenico, tuttavia mi era comunque piaciuto. Per mia modesta opinione, credo che il tutto sia dovuto al non voler perdere assolutamente le vendite su old gen che ai tempi era la PS3. In poche parole Watch Dogs patì l'essere cross gen e anzi vi dirò chissà cosa sarebbe potuto essere se fosse uscito solo su PS4 e quella generazione lì. Forspoken è stato uno di quei videogiochi che stupì parecchio quando si faceva chiamare ancora Project Atia. Personalmente lo aspettavo tanto, era sorprendente avere una protagonista in grado di muoversi in quella maniera e di attaccare utilizzando l'ambiente. Personalmente lo vivevo non come un sogno, ma sempre all'annuncio come un possibile sequel spirituale di Infamous, un qualcosa che mi avrebbe gasato allo stesso tempo emozionato come l'opera di Sucker Punch. Eppure, prima di arrivare a sfiorare, quindi nemmeno a raggiungere quel livello, ho dovuto completare metà storia. Da quel momento la storia che okay, diventa interessante, il problema è il comparto narrativo, succedono anche cose che stravolgono il gameplay, lo velocizzano, lo rendono migliore rispetto a tutto il resto, il problema è che io non posso aspettare di arrivare a metà gioco. Ok, mi è piaciuto, gli ho dato un 6, un 6 e mezzo non ricordo, ma questo gioco dai trailer sembrava essere una madonna. Sono serio raga, quando si parla di PS5 qualcuno di voi pensa subito a Forspoken come uno dei titoli next gen? Alla lista si aggiunge anche Payday 3. Mi fa male metterlo in questa lista, lo provai con diverse settimane d'anticipo e cavolo, il gioco sembrava potesse superare il secondo, arrivando al punto tale di migliorare in tutto e per tutto. Non l'avessi mai detto, Payday 3 esce e tecnicamente non era perfezionato. I server continuavano a crashare e non sostenevano i troppi giocatori, che poi lo metti gratis su Game Pass. Aspettatela una cosa del genere, no? Ma anche su PS5, dato il prezzo del gioco ridotto, io credo che chi come me ha perso le ore, quelle vere, su Payday 2, lo attendeva parecchio. Forse il problema più grande poi, e ve lo dico io che mi ero imparato ancora prima dell'uscita e colpi a memoria, sono stati i pochi contenuti al lancio, dovevano essere di più, ma questa cosa non fu sistemata. Forse per i problemi con i server hanno dovuto rimandare gli update, le recensioni, e mi dispiace molto, sono ancora molto negative su Steam. Io spero che Star Breeze possa sistemare tutto con il tempo, un gioco co-op che permette di fare rapine come Payday manca tanto sul mercato. 
Black Sad Under the Skin pensate che è un gioco che ho atteso molto, moltissimo a dire la verità, pensate che al Day One ho comprato anche la Collector, tra l'altro cercando su Google ho appena scoperto che lo scorso anno sono usciti il fumetto 6 e 7. Mi vergogno non essermi informato prima. Questo poteva anche non esserci in realtà in questa classifica, potevo mettere altri Game as a Service usciti in condizioni poco, no, non pietose, con pochi contenuti, eppure no. Black Sad ce lo devo mettere per forza perché ci sono rimasto male. Ragazzi, bug continui, crash che ti rovinavano l'esperienza di gioco e poi sono legato ad un ricordo molto negativo che mi ha fatto innervosire. Arrivo al finale, scopro chi è l'autore di tutto perché è una sorta di investigativo, no una sorta, è un investigativo questo gioco, e mi crasha durante un salvataggio. Vado a riavviarlo su PS4, dati corrotti. Ora, non so se è stato sistemato, c'erano veramente tantissimi bug, spero di sì. Peccato perché mi stava piacendo veramente tanto come gioco. Alla quinta posizione Saints Row, ho già fatto un video quindi non andrò nello specifico con questo titolo, vi basti sapere che per me non è la rovina di una saga, attenzione perché comunque gli altri titoli non diventano merda perché è uscito questo, forse ai tempi esagerai a definirlo così, però ragazzi ci rimasi veramente tanto male, Saints Row esce, mi aspetto quella follia, quel gioco con tutte quelle robe estreme, veramente borderline e non c'è niente di tutto ciò. Un titolo PS3 che non ti diverte nemmeno, non dal lato tecnico eh, sia chiaro, perché onestamente di bug ne ho presi sì, ma non tanti. Parlo proprio dello spirito del gioco, ragazzi. I Saints sono un'altra roba. Credo che qui ci si è voluti un po' attaccare alla politica woke, eccetera, e non è un Saints, cioè è un gioco, un open world carino, stile PS3, se vuoi giocare una roba vicina a GTA ma che non si avvicina nemmeno al meno scorretto di GTA, giocatelo, insomma. Poi ovviamente c'è chi lo difende e dice ah, ti fa schifo solo per X motivi. No, farò spoiler su Saints Row 3. Saints Row era quel gioco che ti faceva combattere dei luciador o comunque un incontro di wrestling con una motosega era quel gioco che ti faceva scappare da un bordello trasportato su un carretto da un pappone con la voce tutta modificata guardate mi fermo qui che è meglio arriva adesso il momento di No Man's Sky ragazzi sappiamo tutti che cosa fece No Man's Sky insomma il gioco prometteva qualsiasi cosa addirittura di curare la cecità sto scherzando chiaramente il problema con No Man's Sky è che erano stati promessi molti mondi tutti diversi il problema è che poi si sono rivelati essere vuoti solo alcuni erano effettivamente curati a mano ok questa cosa adesso è stata sistemata e No Man's Sky è un giocone al giorno d'oggi inoltre al lancio c'erano dei bug e lo si può vedere anche sugli utenti che l'hanno giocato su Metacritic cercato ovviamente di non cadere in quelli troll e di un lato tecnico non proprio all'altezza delle promesse Fallout 76 ha avuto uno dei peggiori lanci della storia del videogioco. Un Fallout multiplayer poteva anche stuzzicarmi, ma non mi ci sono avvicinato per fortuna. Cioè, dico sempre, non l'ho mai provato, eccetera, ma in realtà due o tre ore le ho giocate come, ma con amici e abbiamo smesso subito dopo. Disconnessioni, microtransazioni subito, hacking, crash, bug di ogni tipo, drammi a tutto tondo però, eh, non solo dentro, anche fuori dal gioco. Ricordo che molti utenti comprarono la Collector's Edition e la borsa in tessuto era petecchiosa. Una borsa di nylon. Quando si sono lamentati chiedendo rimborso, poi Bethesda ha detto «Vabbè dai, vi mettiamo 1500 punti della valuta che si usa per le microtransazioni». Quel valore corrispondeva, se non erro, a qualcosa come 10 euro. Ci fu anche un'enorme polemica sull'assenza di NPC, in teoria infatti il mondo doveva essere ripopolato solo da giocatori veri, però purtroppo era vuoto al punto da dover riprogrammare tutto e far uscire un aggiornamento in cui arrivavano proprio gli NPC. Non entro nel merito sulla questione server perché non la ricordo benissimo, ma qualcosa di legato ai server privati c'era, magari qualcuno mi saprà dire qua sotto nei commenti. A distanza di anni, boh, sarà l'effetto della serie tv che mi è piaciuta veramente molto, mi sto facendo anche una run sulla patch next gen del 4. Dicevo, forse cederò a quell'amico che in continuazione ancora adesso mi chiede di tornare a provarlo. E voi che mi dite? Dovrei ascoltarlo? Anthem poteva essere tanta roba, aveva un concetto di base importante, ottima ambientazione, grafica non male, lore di gioco ben lavorata e poi... Looter Shooter abbandonato a se stesso, peccato perché idealmente poteva essere tanta roba, le ex tutte erano una bella trovata, poi sapete dirmi com'è finita? Un disastro. La filosofia di sviluppo di EA è stata inadatta nei confronti del gioco e dei suoi sviluppatori, ma lasciamo stare il supporto post lancio. Qualcuno ricorda il primo trailer del 2017 con tanto di It's Sexual Gameplay? Ma stiamo scherzando, il potenziale c'era, ma se tu me lo pompi così tanto il gioco e me lo presenti come una cosa che non esiste, non ti aspettare 
di non perdere molti giocatori. Ai tempi, ma anche tuttora, viene ricordato come uno dei peggiori disastri nel recente mondo videoludico, superato solo dal primo in classifica. Il mio amato Cyberpunk 2077. Ragazzi voi ormai sapete cosa penso di Cyberpunk, uno dei miei videogiochi preferiti, adoro tutto l'universo che è stato creato, vabbè mi piace il Cyberpunk in generale, però adoro tutto l'universo che è stato creato, i personaggi, l'espansione Phantom Liberty che ha ridato vita a un gioco con la patch next gen che sistema un pochino, non è ancora perfetta ovviamente, però la sistema, la componente GDR di cui io mi lamentavo, Cyberpunk senza il bilanciamento dei livelli, del ruolo eccetera, ma soprattutto dei punti, poteva tranquillamente essere scambiato per un action, non per un gioco di ruolo. Anche qui, ogni volta c'era un articolo, ogni 2x3, eh, Cyberpunk potrai fare questo, in Cyberpunk potrai fare quell'altro, arriva la versione old gen, no, non rompete i coglioni con la storia comunque del eh no, ma dovresti avere un PC, c'ho anche il PC, io gioco dove pare però. Sarò libero di lamentarmi se spendo 70 euro del cazzo? E il gioco è una merda al lancio? Non esiste il lema, giocano su PC e ci sono meno bug. No, ci stavano e come se ci stavano. Detto questo, il gioco rimarrà sempre nel mio cuore perché tuttora mi capita di riaprirlo ogni tanto e farmi una passeggiata per Night City, la mia ambientazione preferita di sempre nei videogiochi. Grazie a vostra importantissima visualizzazione.